Viagem na eletricidade. A eletricidade em movimento. Hoje, para variar, que tal falarmos de espaguetes, hein? Então vamos lá. De um lado, nós, os consumidores de espaguetes. Do outro, em algum lugar bem longe, estão os produtores de espaguetes com máquinas de espaguetes. Mas quando certa noite decidimos comer espaguetes, isto não significa que as máquinas de espaguetes terão que trabalhar nessa hora, não é mesmo? Não, porque entre o produtor e o consumidor existem, como dizemos, os estoques. Mas com a eletricidade não é a mesma coisa. Não podemos colocá-la em reserva nem nas tomadas, nem nos fios, nem nas usinas. Então como fazemos? Suponhamos primeiro que exista uma única usina para alimentar a sua região. Assim, um consumidor vai precisar de uma potência de 3 kW para cozinhar espaguetes, por exemplo. Pois bem, é preciso que a central debite imediatamente na rede 3 kW a mais e não pode deixar para amanhã de manhã. Então o homem da central vai fazer sua turbina aumentar a potência em 3 kW. E reciprocamente, é claro, se em alguma parte alguém desliga uma máquina de 300 kW, uma máquina de espaguetes, por exemplo, na central será preciso reduzir a potência em 300 kW. Sim, o tempo todo, a potência fornecida à rede deve ser exatamente igual à potência total pedida pelos consumidores. Ora, isso pode variar enormemente. Para dar um exemplo, vamos supor que grandes nuvens chegam à região, não se vê mais direito, começa a fazer frio. As pessoas vão acender as luzes, assistir à TV, os aquecedores elétricos vão ser ligados... Isto vai exigir não sei quantos megawatts a mais. Isto é, bruscamente vai haver um excesso de demanda. Ora, uma central elétrica não é como um carro. E subir e descer bruscamente a potência não é muito bom para as centrais. Salvo, é claro, se elas forem previstas para isso. Mas felizmente eu fiz um trato com meu colega da região ao lado e ele me fornece eletricidade. Um pouco mais tarde, a nuvem chega até ele. Aí, é a minha vez de fornecer-lhe eletricidade. As nossas duas centrais são, como se diz, interligadas. E ao invés de termos dois excessos de demanda bruscas, temos algo bem melhor. Então, o que se faz com duas centrais se pode fazer ao nível do país inteiro. Muitas centrais, uma rede de interligações que coloca em comum a produção de todas elas. Mas não podemos pedir aos homens de todas as centrais que passem seu tempo se telefonando para ficarem sincronizados. Não, há outros homens que se ocupam apenas disso. Ajustar o tempo todo a potência total de todas as centrais a pedido dos consumidores é a função deles. Eles fizeram previsões e sabem que ao longo do dia vai ser preciso fornecer uma potência mínima de tantos milhões de quilowatts. Esta produção de base, como é chamada, vai ser garantida prioritariamente com as centrais mais econômicas. As que utilizam as energias que custam mais barato ao país. E essas vão funcionar ao máximo de sua capacidade sem se ocuparem de excessos de demanda nem de nada. Para as grandes e pequenas demandas, entram em cena centrais especializadas nesse gênero de esporte. As que sobem e descem de potência facilmente. Assim, a interligação é o modo de tirar o melhor partido das reservas energéticas do país. Desse modo, graças à interligação, o país inteiro pode vir em auxílio de uma região que de repente tem necessidade de um suplemento de eletricidade. Não, a energia elétrica não pode ser estocada como a água ou como os espaguetes. Mas em compensação pode ser transportada de um lado ao outro do país na velocidade da luz. Coisa que não se pode fazer com os espaguetes. 